10 Mistakes aus Jurassic Park. Die gucken wir uns jetzt nämlich an. Das Ganze geht 17 Minuten lang. 17 Minuten mit meinem Geprabbel. Wie es ja höflich gesagt wurde, wird der Stream wahrscheinlich so ungefähr eine Stunde dauern jetzt. Wir gucken mal. Ich bin gespannt, welche Mistakes uns hier auffallen, da ich ja Jurassic Park 1 für ein perfektes Meisterwerk halte. So. Ach so, ja genau, vielleicht ganz kurze Vorwarnung, ich lese es hier nämlich gerade. Solche Filmmistakes können einem unter Umständen auch einen Film kaputt machen. Ich sag's nur so, ich kann mir inzwischen Harry Potter 3 nicht mehr wirklich angucken. So viel nur zur Vorwarnung, es wird zu Spoilern kommen und so ein Kram, ne? aber das sollte man auch selber wissen. Gut. One of my favorite movies ever since it came out in 1993. Geil. It's an amazing science fiction action movie with stunning special effects. And I've always been fascinated by the beautiful locations in the movie, which is why I went to Hawaii. Das ist wirklich der Spot. Wie findet man denn sowas? Hier seht ihr den Berg hier? Das ist der Berg. Oder ist das nur ein Zufall? Oder gibt's auf Hawaii wirklich so eine Tour, wo man die, die, ähm... Um Locations besuchen kann. Das kann natürlich auch sein. I to make my Jurassic Park movie location video. But let's have a look at the mistakes I found in the movie. Some of the mistakes are big and some of them are just nitpicking. Es gibt keine Fehler in Jurassic Park. Will ich nur mal ganz kurz hinweisen. Alles, was er jetzt sagt, ist aus Absicht gemacht. Auch alles. Number 10. Visible crew member. I just love the kind of mistake when they accidentally left the crew member in the final movie. And I found three mistakes like this. When the group goes on a tour in Jurassic Park, the two cars drive through the Jurassic Park gates. It's supposed to be automatic doors, and there are no people around. Yeah. But if you look closely when the door is shut, you can see a person walking along the door. And ja, ja, richtig, man sieht's. <laughs> Wurde aber jemals gesagt, dass die Tore automatisch aufgehen? Wurde das jemals gesagt? Das ist natürlich ein Filmfehler, vollkommen klar. Wäre mir niemals im Leben aufgefallen. Niemals im Leben. Krass. <lacht> ja, aber das geht ja noch, oder? Das geht doch noch, komm. Da ist halt ein Parkmitarbeiter, der das Tor zumacht, weil die Elektronik kaputt ist. Oder so. Das kann man auch irgendwie verkraften. Probably to keep the door shut. When Dennis Nedry escapes with the stolen dinosaur embryos, he crashes into a road sign in his Jeep. He's supposed to be alone in the jungle, but when we see his point of view heading towards the road sign, you can actually see a Whoa, is this creepy. Deswegen ist Nedry auch gegen, gegen das Schild gefahren. Der hat sich von einem Geist erschrocken. Ich glaube, wir sind hier in der Sache auf der Spur. Das ist kein Filmfehler, das ist ein Easter Egg. Wir haben hier Geister im Film drin. Vor allem, warum läuft der da rum? Wenn da so eine Szene gedreht wird, wie einfach ein Irrer mit einem Auto gegen so ein Schild fahren soll, warum latscht da noch einer einmal quer über das Set drüber? Was ist mit ihm los hier? Bisschen verpeilt, der Gute. Waren aber auch andere Zeiten damals, ne? Das war ja noch, war noch alles, hey, und, ne? Und, war noch alles ein bisschen lockerer. Looking out of frame. He's only visible for a couple of frames, so you need to pause the movie to really see it. And then there's the scene when our main characters are in the control room. A raptor tries to get inside by Es sieht so geil aus. Entschuldigung. Hast mich ruhig dafür, dass ich jetzt auf Stopp drücken muss, aber ich muss es machen. A raptor tries Es sieht einfach so gut aus. Ich liebe diese Animatronics. To get inside by opening the door. When the door opens, you can see a crew member in the reflection. Hätte ich auch niemals... Ah, da musst du aber echt schon genau hingucken, ne? Hätte ich nicht gesehen. He's probably the one controlling the raptor. Ah ja, natürlich, kann sein, ja. ja. A crew member in the reflection. Ist aber auch scheiße, wenn du irgendwo hinfilmst und im Hintergrund ist da ein Spiegel oder ein Fenster oder eine Pfütze oder irgendwas. Da musst du halt aufpassen. Vor allem gab es das früher auch noch nicht, dass es da wirklich Leute gibt, die sich im Internet hinsetzen und immer auf Pause drücken und gab es früher nicht. Waren noch gute Zeiten. He's probably the one controlling the Raptor. Number 9. The Jurassic Park Fence. In Jurassic Park, there are fences everywhere to keep the animals isolated. And the film crew build a lot of fences for the movie. They only build enough to fill the movie screen, of course. But sometimes you can actually see the fence suddenly ending if you look closely. 
For instance, take a look at the scene when the cars go through the Jurassic Park gates. The fence goes behind the trees and Okay, hier ist es noch am Baum dran und hier geht's aber nicht mehr weiter. Ja, ich glaube, er will darauf hinaus. Huch. It looks fine, but then it cuts to this angle. <lacht> ja gut. Ja, aber er hat halt kein Geld mehr gehabt. Hat jemand von euch schon mal Jurassic World Operation Genesis gezockt oder auch Jurassic World Evolution? Aber wenn du halt kein Geld mehr hast gerade und wartest, bis neue Besucher kommen oder mit Geld reinkommt, dann kann das schon mal so aussehen. Das passt schon. Geil. Ja, das ist, das ist schon, das ist schon richtig so. Das muss schon so sein. Where you can clearly see the fence suddenly ending behind the trees. They probably should have fixed it with CGI. Then there's the scene where Alan... mhm. Hättest du denen damals 93 gesagt, mach halt mehr CGI, dann hätten die, glaube ich, voll in die Fresse gehauen. Wisst ihr, was das früher für ein Akt gewesen ist, CGI einzubauen in irgendwas? Ah, es läuft mir die Nase. Das ist vorbereitet, ist noch nicht fertig, genau richtig. Der Park ist ja noch nicht mal geöffnet, also regt euch gefälligst mal ab. Ich. Wie dumm. Das macht diese Szene einfach nur lächerlich und dumm. Fence ends here at the tree. It looks a bit silly, but it's even more obvious Geil. in this shot when Tim hangs in the fence. <lacht> <lacht> es ist mir nie aufgefallen, warum, aber dann, dann filmst du doch aber von der anderen Seite, oder nicht? Es ist ja saulustig. So, nach dem Motto, ja, wir hätten doch einfach, nach der Szene hätte einfach jemand ankommen müssen und sagen müssen, warum hätte ich einfach außen rumgelaufen? Es wäre so geil gewesen. Ah, wie witzig. Das ist dieser typische, die Tür war offen, Gag. Geil. Ey, wie lustig das wäre. Tim schlägt einfach auf den Boden ein, äh, fast am Sterben, kommt dann gerade wieder zu Bewusstsein und dann taucht dann irgendwann John Hammond auf und sagt, ja, äh, da hätte die auch lang laufen können. <lacht> Geil. Ah, das wäre herrlich gewesen, ey. Ah. Come on, you can clearly see that the fence and... <lacht> Er denkt sich aber auch gerade so, warum hänge ich hier eigentlich rum? Wieso gehen wir nicht einfach außen rum? Dr. Grant. Entschuldigung, Dr. Grant. The concrete doesn't go any further. So why didn't they just go round the fence? Ja, warum haben sie nicht einfach von hier aus gefilmt? Oder war das echt nur so ein kleines Dreieck, was die aufgebaut hatten? Das wäre aber dumm. Die können doch nicht einfach da drauf geschissen haben komplett. Ich meine, hier fehlt der komplette Untergrund. Das komplette... Wo ist mein, ist mein, mein George Lucas ähnliches CGI Remake von Jurassic Park? Ich will das jetzt auf jeden Fall haben. Wo George Lucas liebevoll mit CGI alles fixt und noch ein paar extra Pflanzen und Saurier einfügt in schlechtem CGI. Wo ist das? Der kann sowas jetzt fixen. And I'm pretty sure they could fit through the holes in the fence as well. So hätten sie die Szene einfach nur filmen müssen. Genau so. Gena genau so. Tim is even Was mir gerade aufgefallen ist. Ach man, jetzt. Egal. Ja, er geht gerade darauf ein. Ich, darauf wollte ich eben gerade eingehen. Die, der passt doch da locker durch. Der muss doch nicht da hochklettern. Number eight. Visible movie sets. Naja. Many scenes in Jurassic Park were filmed in studios in Hollywood. And sometimes you can actually tell it's a studio. The most exciting scene in Jurassic Park is without a doubt when the T-Rex breaks out of the fence at night. This oh nein, mach mir das jetzt nicht kaputt, Mann. Bitte mach's mir jetzt nicht kaputt. Ich habe erst, ich habe ewig lang gebraucht, bis ich dieses scheiß Rätsel gelöst habe. Wie kann der T-Rex da rauslaufen, obwohl danach da ein Loch drin ist? Das hat bei mir Jahre gedauert. Jetzt komm mir nicht mit dem nächsten Kram an. Bitte nicht, ey. Ah. Scene was shot inside a soundstage at Warner Brothers Studios. And in a couple of shots, the bright flashes reveal the walls of the soundstage. Das sind Blitze, du Pfeife. Das ist es gewittert. Soundstage. But you need to pause the movie to really see it. And take a look at this scene, when Gennaro is about to get eaten by the T-Rex. 
You can clearly see a wall and a Nein, das ist vom Gehege. Das ist vom Gehege vom T-Rex. Platform to walk on. This is a photo from the <lacht> Scheiße. <lacht> Ach man. Komm schon, ich versuche jetzt hier gerade wirklich, das ist Wieso sind da eigentlich zwei T-Rex hier? Warum sind da eigentlich zwei T-Rex jetzt mal ohne Scheiß? Wir müssen uns mal ein Making of dazu anschauen. Warum sind da zwei Stück? Keine Ahnung. Back then, and here you can see the platform we were able to see. Later in the movie, we see Alan, Lex and Tim spending the night in a tree. This was also filmed inside a soundstage. And again you can see a wall and some kind of equipment. And when it's morning, you can see some kind of camouflage netting in the background. Ah ja, da, oh ja, okay, gut. Aber auch das ist ja wirklich minimal. Das Video heißt, die zehn größten Filmfehler sind die jetzt so groß, dass die, also das mit dem Zaun, ja. Das mit Tim und dem Zaun ist halt echt legendär, ey. Geil. Mom, ich bin fast gestorben, weil der Strom wieder angeschaltet ist. Ja, Tim, wieso bist du nicht einfach außen rumgelaufen? Klatsch. Idiot. It's without a doubt there to hide the walls and the ceiling. Number seven. Das sind aber auch so Sachen, die siehst du auf VHS nicht. Ne? Der Film ist ja auf VHS erschienen. Ich glaube, da merkst du das nicht. You can see some kind of camouflage netting in the background. It's without a doubt there to hide the walls and the ceiling. <lacht> Number seven. Visible stunt doubles. In movies, a stunt double is often required for action scenes and dangerous situations. The filmmakers do everything they can to hide a stunt double by having them look like the actors and not showing their face too much. Das schaffen die aber bis heute nicht. Bis heute gibt es immer wieder Filme, neue Filme, aktuelle Filme, wo man das Stunt Double einfach sieht. Das schaffen die auch. Das schaffen die heute auch noch nicht. But sometimes they fail to do so. Like in this scene, when the T-Rex chases Robert, Ian and Ellie in the Jeep. Robert is driving the Jeep, but take a look at this shot, when the T-Rex slams into the car. Who is this person? Ja, es ist ein stunt na klar, aber sie haben es ja auch kaschiert. Das siehst du doch aber wirklich nur, wenn du auf Stopp drückst. Das siehst du ja nicht während dem Film. driving. That's not Robert. And when the main characters climb down the dinosaur skeleton in the end of the movie, it's also stunt doubles on screen. And sometimes they are quite visible if you look closely. Only the close-up shots have the real actors. Another way to hide a stunt double is to replace the stunt double's face with visual effects. And Jurassic Park is the first movie I know of to use this technique. Die haben das damals schon gemacht, diese Deepfakes, oder was? Nie im Leben. A little earlier in the movie, we see legs falling through the ceiling tile. This stunt was also performed by a stunt double. The person looks right at the camera in the shot, and the face was replaced with the actor's face in post-production. Ach was, echt jetzt? Ist ja krass. Es sieht jetzt, also, es sieht okay aus, ne? Es ist halt auch viel Schatten und viel Dunkelheit dabei, aber das ist in den 90ern haben um die das gemacht. Krass. It looks great, but her face looks a bit messed up when she tilts her head. Ja, <lacht> gut. <lacht> Aber das Gesicht bleibt einfach oben und das, der Kopf geht einfach runter. Creepy. Eieiei. 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 Wir haben erst einen Geist gesehen, jetzt haben wir gesehen, dass Lex ihr Gesicht verformen kann. Ich glaube, Jurassic Park ist eigentlich die Geschichte... Eines Toten. Halloween. Was ist hier passiert? Aua, au, 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 au. Hm. Number 6. Visual Effects Nitpicking. I've worked with Visual Effects for many years. So das ist der einzige Effekt, der gealtert ist, finde ich. Der, wo der Brachiosaurus zum allerersten Mal durchs Bild läuft. Der ist. I can't help noticing mistakes in the visual effects. And let me just be clear. I think the visual effects in Jurassic Park are amazing. Yeah. They still hold up great after 30 years. Yeah. And I can't even imagine how difficult it must have been working on these effects in 1993. <laughs> what? <laughs> on the limited computer power and the small low resolution CRT monitors. And it must have taken a very long time to render the final shots. Yeah. In 1993, my PC didn't even have Windows yet. 
I still had DOS, and the most impressive game I had was Doom, which also came out in 1993. And by then, Industrial Light and Magic created photorealistic dinosaurs in high resolution. Ist halt schon krass, ne? Also, es, wenn du dir das so vor Augen führst, ist das schon echt. Jurassic Park ist einfach geil. Which still looks great after 30 years. Really incredible. First, I want to talk about some of the mistakes I found in the rotoscoping. Now, for those of you who don't know what that means, I'll explain it real quick. Sieht auch nicht mehr so gut aus. Das sieht auch nicht mehr so geil aus, finde ich. Aber ist okay. For example, if I add something digital to a shot and it needs to be behind something in the live action shot. Hey, so, so weit kann ich sogar auch noch mitdenken. Das mache ich sogar auch bei meinen Thumbnails. Ich, ich kann da, noch kann ich da mitdenken. I would need to mask that part out manually, frame by frame. This is called rotoscoping and it's a lot of work. Overall, they did an amazing job on the movie with the rotoscoping. Aber du musst dazu auch sagen, ich mache das nur bei Bildern. Ne? Das hier sind ja ähm, Videos, das sind bewegte Bilder. Das heißt, du musst dann da wirklich Frame für Frame dich durchklicken und jeden Frame musst du dieses Gitternetz neu anpassen, was du eben maskiert hast. But it's not always perfect. In this shot with the Brachiosaurus, the tail is in front of the tree in the foreground. Yeah. It's also in front of the antenna on the car. Maybe they ja, das sehe ich jetzt nicht, was er da meint. See the antenna on their low resolution monitors. Das kann ich speak from experience when I say that rotoscoping plants and trees is a pain. And if you look closely, the rotoscoping ah, is ja. not perfect around the leaves. <coughs> Let's have a look at the scene with the Gallimimus. Here they had to do a lot of rotoscoping around the tree trunk. And if you go frame by frame, you can see that the rotoscoping could use a lot more work. The dinosaurs go through the tree and it just looks awful when you really look. It's a bit strange because the rotoscoping in the T-Rex scene at night is just perfect. And here there's a lot more to work on. Aber der läuft ja auch viel langsamer, ey. Diese Galimi muss, das ist ja schon krass. Das ist ja schon wirklich, wirklich krass. Ich muss weg, ciao. Ciao, Jolon23. Schön, dass du am Start warst. Im Buch gab es zwei Rexe, im Bild vorhin auch. Das ist richtig. Aber im Buch gab es aber keine zwei erwachsenen Rexe, oder? Das waren doch, da, das waren doch ein, ein, ein erwachsener Rex und ein Kind, glaube ich, oder nicht? Oder bin ich da auf dem Holzweg? Like translucent windows and things out of focus. So maybe they were just pressed for time with the Gallimima shot. <coughs> and take a look at this scene with the two raptors in the kitchen. In this shot, one of the raptors jumps up on the table. The raptor is all digital, but the things falling from the table were really there. So they had to be rotoscoped. And take a look at the pot falling. The rotoscoping is way yeah, off. Uh... It looks really strange. Now the weirdest mistake in the whole movie happens in the final scene with the T-Rex. A raptor is about to attack the main characters and then the... Ich meine, das kenne ich. Der verschwindet jetzt ganz kurz. Ne? Für ein, ein Frame ist der Raptor einfach weg. T-Rex grabs the Raptor in its mouth. And if you go frame by frame, you'll see that the Raptor actually disappears completely for one frame and then reappears in the next frame. I guess it's some kind of glitch in the rendering process, but I find this really funny. It's completely gone. Number 5. The security camera. I remember spotting this mistake in the 90s when I was a kid. Dennis Nedry is talking on the phone with somebody on the East dock and at the same time he's watching the guy live through a security camera but it's actually just a video file playing on the computer you can even see the progress bar <laughs> moving at the bottom and i just love <laughs> Ach wie geil Ey aber du musst dir doch wenigstens die Mühe machen dann schneid es doch irgendwie raus Same time he's watching the guy live Ach, wie through lustig. a security camera but it's actually just a video file playing on the computer You can even see the progress bar moving at the bottom. And I just love that they covered the pause button with the mouse cursor. <lacht> And you can even see a window... Ich glaube, Louis Dutchner hat ihn einfach nur verarscht. Ich glaube, Dutchner hat ihn einfach nur verarscht. Ja, Dennis Nedry will aber auch mit aufs Schiff. Sag ihm einfach, wir warten auf ihn. Schick ihm einfach mal so ein Video von dir. Und sag ihm, das ist live. <lacht> Na gut, er glaubt das schon. Die, das sind sogar die Dateien. <lacht> Der, der, der Netto hier klickt so auf die Dateien einzeln durch und denkt sich so, mhm, mm 
Okay, ist auf jeden Fall noch da. Mhm, mhm. Das Headset ist wahrscheinlich auch noch mit dem, mit dem Rechner verbunden. Der guckt sich einfach nur ein Video an gerade und redet mit dem Video. Ach, herrlich, ey. Ja, steckt dem Dennis halt mal ein Video. Aber, aber, aber Professor Dutchen, hier scheint die Sonne und da regnet es. Ach, scheiß drauf. <lacht> Schick ihm das Video jetzt zu. And at the same time, he's watching the guy live through a security camera. But it's actually just a video file playing on the computer. <lacht> you can even see the progress bar moving at the bottom. Ah, wie herrlich. I just love that they covered the pause button with the mouse cursor. Das mache ich in Zukunft genauso in den Livestreams. And you can even see a window containing all the video files. They kind of made the same mistake earlier when Dennis looks at multiple security cameras. But here they covered up the video controls with another video player. So you can't tell it's video files. Ja, das ist halt schlauer dann. Das ist halt, aber das, das muss doch irgendjemandem auffallen während dem Dreh. Das kann doch nicht wahr sein. Man war früher einfach noch toleranter, glaube ich. Früher waren Filme nämlich einfach geil. Und da hat sich keiner hingesetzt und hat aus einem Film 263 Videos gemacht. Gab's früher nicht. Number 4. The T-Rex Chase Scene. I already talked about this one in my Jurassic Park Movie Location Video. The scene was filmed on the Warner Brothers backlog. Geil. Der latscht da einfach so durch und hat keine Emotionen. Krass. Not known as the jungle. And in the movie, the chase scene seems to take place on a very long curved road. But the road here at Warner Brothers Studios is only about 100 meters long. So they use the same part of the road over and over. You can actually see the T-Rex running past the same trees. Take a look at these two trees crossing each other. Okay, das sind einer hoch, einer nach links. And then 11 seconds later, they appear again. Ah, dann, aber also. Ich meine, er hat ja gesagt, es ist ihm aufgefallen, als er das Video bearbeitet hat von den Locations, wo er war. Aber auch da wäre mir das, glaube ich, nicht so aufgefallen. And then here very clearly. When the T-Rex breaks the tree on the road. And here yet again at the end of the scene when the Okay, haben's also 4 5 mal haben sie das Ding verwendet. Ist doch gut gemacht, kann man so machen. Ja, im Endeffekt, das ist gut gemacht. Das ist gut, gemacht. aber es gab halt auch Fehler wie der Zaun oder Dennis Nedrys Live Video. Da muss man halt sagen, da hätte man einer vielleicht sagen sollen, na, ah, das fällt vielleicht auf. Aber wie gesagt, es waren halt früher andere Zeiten, da gab's doch nicht so penible Korinthenkacker wie uns heutzutage. Die wirklich jeden Mist auseinandernehmen. T-Rex gives up. And let's have a look at the other direction. Take a look at these plants and the rocks in the background. And then let's go to the last shot of the scene. Here they drive in the exact same spot again. They didn't go anywhere. Even though it... <lacht> Die sind halt im Kreis gefahren. Die sind alles im Kreis gefahren vom T-Rex weg. Fünfmal oder so. Feels like a thrilling chase scene. You'll also notice that the Jeep doesn't drive very fast in most of the shots, which makes sense since they didn't have a lot of road. This is like 8 miles per hour if I had to guess. I think a pogo stick would be faster. Number 3. Continuity mistakes. Every movie has continuity mistakes. It's mostly just. Warte, ist das, das ist auch nur ein Video. Ich habe das so getimed, weil ich weiß, was ihr schreibt. Ich habe einen Algorithmus programmiert, der genau weiß, was du schreibst. Dieses Video hier ist nicht live. Wenn ich jetzt das Video hier, den Stream zurückgespult hätte, hättest du aber blöd geguckt, glaube ich. Da hättest du blöd geguckt. Just minor stuff, like hair looking different between shots. But let's have a look at some of the weird continuity mistakes. When Alan and Ellie meet John Hammond inside the trailer, John is holding a glass and a white towel. And then it cuts to this shot. And now the towel is pink all of a sudden. When stimmt. Stimmt, stimmt und stimmt. Da ist es noch weiß. And then it cuts to this shot. Da ist es jetzt pink. Was ist hier passiert? Ist dieser Hammond ein Hammond aus einer anderen Dimension? Oder war es halt einfach echt ein dummer Filmfehler? Aber da verstehe ich auch nicht, wie sowas passieren kann. 
Ich meine, okay, früher hast du dir die Sachen noch nicht angucken können, glaube ich. Ne? Da war ja noch nichts digital gewesen, so wirklich. Glaube ich zumindest. Doch, natürlich, in den 90ern. Die sind ja nicht im Mittelalter, na klar. Das gibt's aber so oft, wo ich mir halt denke, Game of Thrones, wo der, wo der Becher von Starbucks im Bild steht. Guckt euch doch einfach nochmal die Szenen an, dass eine einzige Person dafür bezahlt wird, nochmal jede Szene zu gucken und zu sagen, hier, da passt irgendwas nicht. Ist das so schwer? And now the towel is pink all of a sudden. Hab mal Hex Hex gemacht, Dankeschön. When Dennis Nedry meets with Dodson to talk about smuggling the dinosaur DNA out of Jurassic Park, Dennis gets a bag of money, which is an advance payment. Then it cuts to this angle, and now the bag of money is gone. What happened? Did he already spend it? The bag doesn't reappear in the rest of the scene, so hey. I guess he did. Maybe that's why Dodson had to pay for Dennis's lunch. Don't get cheap on me, Dodson. Hä? Ja gut, das war einfach... Der hat die hundertprozentig zwischen dem Shot hier und dem hier, hat er die einfach auf den Boden gelegt. Da aber ein Cut da drin und sieht das halt sehr doof aus. Was hat denn der überhaupt für eine Uhr an? Das ist eine Smartwatch mit Tastatur. Das ist ja geil. Let's take a look at one of the weirdest continuity mistakes. This is the scene when the group leaves the cars and goes to the sick triceratops. Take a look at the purple tank top on the legs. Then she trips and Ellen helps her up and now she's wearing another tank top. Hä? Das ist doch dasselbe. Wo ist denn da der Unterschied? Bin ich dumm? Warte mal, hier hat er es doch nebeneinander gestellt. Hä, hey, das ist vom Design her doch dasselbe. Aber die Muster sind einfach nur anders. Nee, Moment. Nee, das macht mein Hirn jetzt gerade nicht mit. Das, da ist gerade ein Punkt erreicht, da steige ich aus. Ich raff's gerade echt nicht. Warum ist das anders als das hier? Diese, guck mal jetzt, nee, guck mal hin. Achtung. Analyse. Diese, dieses Muster hier unten, ne? Ist doch jetzt hier. So. Dieser Halbkreis hier in der Mitte ist jetzt hier. Hat die das falsch rum an? Weil hier sind die Knöpfe draußen und hier nicht. Die hat ihr Shirt einfach falsch rum angehabt. Oder das ist auch viel blasser hier als das. Hier sind die Knöpfe außen, das stimmt. Hier hat es einfach falsch rum angezogen. Aus der gleichen Decke gemacht. Irgendwie schon, ja. Geld falsch rum, sage ich halt auch. Die hat es einfach falsch rum angezogen. Lustig. Ja, wer kennt es aber nicht? Wahrscheinlich war der Dreh sehr früh morgens gewesen und dann ziehst du irgendwas an. Ich war so mal einkaufen gewesen, ey. Hab einfach ein T-Shirt falsch rum angehabt. Sau peinlich. Eigentlich ist mir sowas egal im Endeffekt, aber du kommst halt dann nach Hause und denkst dir, wieso hast du das nicht gemerkt? Wieso fällt dir sowas nicht auf? It's completely different. So what happened here? And the group also magically teleport. Jetzt ist wieder falsch rum an. Porch when she trips. Nee, doch nicht, Entschuldigung. Look at this plant and the tree behind it. Okay. Then she trips and Ellen helps her up and now they're back at the starting point. Krass, ja, das ist halt dumm, weil die Wege wohl nicht so lang waren. Ich bin mit Schlafanzugkurse einkaufen gegangen. Das ist geil. Respekt dafür. Das finde ich cool. Gerade sonntags kann man nicht einkaufen gehen. Dummes Beispiel, aber ja, trotzdem sonntags. There is a lot of weird shit going on in this scene. When Dennis Nedry escapes with the stolen dinosaur embryos. Nachdem er einen Geist gesehen hat, nur ganz kurz nochmal darauf zurück. Er hat vorher einen Geist gesehen. Einen Geist hat er gesehen. Ein Geist crashes in his jeep and gets stuck on a muddy slope but he finally finds the right road to the east dock notice the sign with the arrow pointing up 
then Dennis falls down the slope and now look at Ja, das ist wieder falsch rum. Das ist, weil der Geist darum eiert. Der Geist von der Person, die Dennis Nedry die Videos geschickt hat, verdreht die Schilder im Park. Verdammt soll er sein. Get the sign. The arrow is now pointing left. I really wonder how this happened. Maybe some set designer turned it just for fun during the lunch break. Ja, aber auch da muss es dir doch auffallen. Ich weiß nicht, es sind ja nicht... Das mit den Pflanzen sage ich, okay, mit den Pflanzen, das würde ich auch nicht checken. Aber das Schild ist doch mit eines der prägnantesten Objekte in dieser Szene hier. Da muss doch einer wissen, wenn wir jetzt hier einen Cut machen, oder davor einen Cut machen, das Schild hat eben nach oben gezeigt. Warum merkt das keiner? Ich raff das manchmal echt nicht. Warum ist keiner von euch Filmregisseur oder sowas, der mir das jetzt erklären könnte? The sign. The arrow is now pointing left. I really ja. wonder how this happened. Maybe some set designer turned it just for fun during. Das war der Geist, sage ich immer noch. The lunch break. Gerüchten zufolge ist nämlich der Typ, der beim Lunch war, gestorben, als er über den Zaun geklettert ist. Als er außen rumlaufen wollte, ist er gestorben. Und das weiß man im Park. Deswegen sind die auch nicht außen rumgelaufen, sind oben drüber geklettert. Und der Typ vertritt jetzt überall die Schilder im Park. Tja. Geistergeschichte. Passt aber. Oktober, Halloween. In Jurassic Park haust ein Geist. So. Maybe some set designer turned it just for fun during the lunch break. By the way, I ah, don't so laugh when I watch Dennis driving in the Jeep. He's gotta be the worst driver ever on film. Nein, ich muss nochmal erwähnen, er hat einen Geist gesehen. Number two. Da würdet ihr auch nicht anders fahren, wenn ihr Geister seht. Bin ich der festen Überzeugung. Willkommen im Geisterpark. Wer hat sie in diesen Park eingeladen, Dr. Alan Grant? John Hammond. Hammond ist seit sieben Jahren tot. Ja. Visible Movie Equipment. I love this kind of mistake too, and there is a lot of them in Jurassic Park. In the first scene of the movie, we see a group of workers loading a crate into a pen with a velociraptor inside of it. The raptor gets out and starts eating a worker. When the raptor pulls the worker up, you can actually see the stunt wire pulling the man. And I gotta mention, yeah. you can clearly see that the crate is empty, which is really stupid. There's no raptor, and the ja gut, es ist aber halt auch dumm, dass sie dann diese Lichteffekte, ich meine, dass sie versuchen ja den Raptor geheim zu halten, indem sie das alles so dunkel lassen. Und durch die Lichteffekte ist trotzdem eine sehr geile Szene. Eine sehr geile Szene und so geil, dass ich diese Szene immer wieder hasse, wenn sie kommt. Weil der Typ mir so leid tut, ey. Joffrey ist ein Opfer von John Hammond, der seit sieben Jahren tot ist und als Geist Schilder verdreht im, im Park. The stun guns go off at nothing. And take a look at the worker who gets <coughs> eaten by the raptor. If you look through the crate, you can see that his legs are just lying on the ground. Ja, ja, sein Bein liegt auf dem Boden, aber sein Körper ist vielleicht schon oben gewesen. Also ist das Bein ab. So what's he screaming for? When the group goes on a tour. Jetzt bitte kein Abendranwitz. In Jurassic Park, they drive by the Dilophosaurus paddock as the first attraction. And in the window of one of the cars, you can clearly see a reflection of the camera. This is a classic mistake that I've seen in many movies. Yeah. Then let's das. take a look at the scene at the T-Rex paddock. When the group looks out the window during the day, you can see some of the camera equipment through the window. I think it's the camera crane. Das ist halt echt schwierig, ne? Das ist halt echt schwierig. Aber da, das kriegst du auch heute nicht komplett perfekt hin. Das gibt immer mal so Momente. 
Aber das macht mir jetzt irgendwie nichts kaputt. Das mit dem Zaun ist bis jetzt das Schlimmste, finde ich. Der Zaun, der einfach offenbar direkt neben denen und die sterben fast bei dem Versuch drüber zu klettern. Das war für mich jetzt bis jetzt das, das Schrecklichste. Das werde ich nicht vergessen, wenn ich den Film nochmal sehe. You can see what it looks like in the behind the scenes. Ja. Then let's have a look at the scene when the T-Rex breaks out of the fence at night. When the T-Rex flips the car with Lex and Tim in it, it cuts to a close-up shot of the car and take a look. Die meisten der Sachen sind mir nie aufgefallen. Die fallen dir auch, glaube ich, nicht auf, weil dein Fokus ist ja ganz woanders drauf. Wenn die da mit dem Auto durch, den, durch das Tor durchfahren, achtest du auf das Auto. Wahrscheinlich auch, wenn die den Zaun hochklettern, achtest du auf die Person und nicht auf, das, auf die Umgebung drumherum. Oh ja, okay, okay, okay. Da dachten die aber wahrscheinlich, das passt schon so, weil der Park ja noch aufgebaut wird. Die haben ja auch am Anfang im Besucherzentrum die ganzen Arbeiter sind ja wirklich echte Arbeiter gewesen, die das Set weiter aufgebaut haben, weil durch den Sturm kamen die mit der Zeit nicht wirklich hin und da haben die einfach in die Bauarbeiten reingefilmt, während das Set gebaut wurde. Da war jetzt hier vielleicht die Grundidee gewesen, ey, okay, pass auf, lass dich da einfach stehen und das passt dann irgendwie schon zu dem gesamten Eindruck oder so, weiß ich nicht. Pod, right next to the car track. How did they not see this during filming? <lacht> and when the T-Rex spins the car a couple of minutes later, You can see the wire pulling the car. And we're not done talking about wires. When Dennis Nedry gets attacked by the Dilophosaurus, oh, ich hab's gesehen. the strings getting pulled on the dinosaur. Ah. Later in the movie, Robert and Ellie go to the T-Rex paddock to look for the others. And take a look at this shot. Now there is a tree on a stand in the middle of the car track. Stimmt. Why was it put there all of a sudden? Keine Ahnung. There's another tree on a stand behind Ellie. Where were those trees during the day? Der hat der T-Rex dahingestellt. Number one. Design changes. Oh, jetzt kommt's vielleicht. Vielleicht kommt er jetzt darauf an, er geht er darauf ein, dass diese Bauarbeiter hier wirklich das Set fertig gebaut haben. Das war nicht ursprünglich im Film gedacht, dass, da, dass die noch arbeiten sollten. These are my favorite mistakes that I found in Jurassic Park. When we meet Ellen and Ellie at the dig site in Montana, we Ist aber halt eigentlich auch kein Mistake im Film. Das ist kein Mistake, ist nur ein netter Nebenfakt, dass die noch am Arbeiten waren, als sie gedreht haben. We see Ellen running to the trailer to meet John Hammond. Notice how Ellen opens the door, the hinges are on the right side, and then it cuts to inside the trailer, and now the hinges are on the other side. The interior shots of the trailer were filmed on a set in a studio. I think the actual trailer would be too small to fit a film crew. Stimmt, die müssen ja ihr ganzes Equipment da reinstopfen können. Aber dann achte doch auf die Tür. Inside. And the trailer is also a lot bigger from the inside. Ja. Look at the distance between John and Ellie. And take a look at the kitchen and the tables. Das ist schon ein bisschen übertrieben, ja, das stimmt schon. Outside. Not a chance all of that would fit in there. If we see a building in a movie, it's quite normal that Boah, Herr der Ringe, ey. Herr der Ringe hat bestimmt auch sowas. Ich liebe Herr der Ringe. That the exterior shots and the interior shots were not filmed at the same place. The visitor center in Jurassic Park is a good example. It was a big set they built for the movie in Hawaii, but there was nothing inside it. Only exterior shots were filmed here. All the interior shots were filmed in a studio <coughs> in Hollywood. So how did they pull off this shot, where we see the exterior and the interior at the same time? CGI wahrscheinlich, ne? Well, a small part of the exterior was also built for the set in Hollywood, so they could walk through the door. Ah, okay, krass. Die haben einfach das Tor haben die einfach gebaut. Das heißt, das Stück hier, na? Das Stück hier hat einfach in Hollywood gestanden, in den Studios. Und dann sieht das eben so aus, als würden die... Nein, warum lacht ihr eigentlich so verschmitzt hier? Warum lacht ihr in Malcolm gerade? Hat er etwa einen Geist gesehen? Where we see the exterior and the interior at the same time. Well, a small part of the exterior was also built for the set in Hollywood, so they could walk through the doors. Here's another shot of the entrance, and this is the exterior set in Hawaii. And if you compare the two sets, you can see some. Das Dach ist anders. Aber ansonsten geht es vollkommen klar. Für das, was sie halt drehen wollen, geht es schon klar. Auf jeden Fall. Some differences. It's not an exact copy. The roof looks all different, and the concrete looks different, and many other details as well. Na, ja, gut, du hast hier bei der Treppe noch was gesehen, warte mal. 
Hier die Treppe, die ist ein bisschen anders. Das geht vollkommen klar. Das finde ich jetzt gar nicht mal so dramatisch. Die Knochen hier, die passen sogar zum Teil. Nee, hier nicht mehr. Doch, immer noch. Ja, das passt schon alles. Alles cool. The roof looks all different and the concrete looks different and many other details as well. Here's another example of the same kind of mistake. The emergency bunker was also built as a set in Hawaii. But again, only the exterior shots were filmed here. All the interior shots of the emergency bunker were filmed in a studio in Hollywood. And here's the funny part. Take a look at the door from the inside. The handle is on the right side of the door. But from the outside, the handle is now on the other side. How did the set design... Ja, mit Türen haben die es nicht so irgendwie. Designers keep making this mistake. Keine Ahnung. But it gets even worse. Take a good look at the interior <coughs> part again. There are stairs leading up to the door and red railing. Now let's... Ich weiß, worauf er jetzt hinaus will, aber er hat vollkommen recht. Du siehst sogar noch die Wand im Hintergrund. Seht ihr das? Das war einfach nur ein Raum. Da siehst du noch die Wand. Ja. Take a good look at the plants and trees behind the fence when Ellen is trying to save the kids from the T-Rex. Ellen and Lex end on top of the concrete along the fence. And now there's suddenly a hundred meter drop behind them and there are only trees and plants at the bottom. Das ist aber kein Filmfehler, das haben wir ja schon mal aufgeklärt, ne? Warum das sein kann. Da gibt's wirklich Konzeptzeichnungen dazu. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. <lacht> da gibt's offizielle Konzepte dazu, warum das so ist. This is so weird. How did the T-Rex even stand behind the fence a few minutes earlier? And where was this? Für die, die es aber nicht wissen, gut, hier fehlt die Klippe halt wirklich, ne? Da kann man nichts gegen sagen. Aber es gibt diese Konzeptzeichnung. Wie gesagt, ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Nein, noch nicht. Behind them, and there are only trees and plants at the bottom. This is so weird. How did the T-Rex even stand behind? Da sieht man wie der Park gedacht gewesen ist. Und zwar war geplant, dass hier in der Mitte, wo der T-Rex jetzt drauf steht, eine Anhörung war, wo die Ziege gefüttert wird, damit, wenn Besucher kommen, man eine Ziege freilassen kann. Der Rex geht eben hoch, dann kann man ihn auch sehen, frisst die Ziege, alle freuen sich, er geht wieder runter und kann unbehelligt von den, von den gaffenden Gästen da unten sein Leben führen. Da gibt es Konzepte dazu. Dass die Pflanzen allerdings da auf einer Ebene stehen, das ist schon wieder nicht so komisch, äh, nicht so geil. Eher komisch. And where was this big drop during the day? Look, there are just trees and plants behind the fence and no drop. Anyway, after Ja, aber da konnte man es glaube ich sogar ein bisschen dass es hier runter geht, kann man da schon Wie gesagt, es gibt offizielle Konzeptzeichnungen, ich weiß noch nicht, ob die erst im Nachhinein dazu gedichtet wurden, aber die sind offiziell, wo das hier eine Anhöhung ist und da geht es eben dann runter und der, das Auto wird ja irgendwie weiter weggeschoben. Und dann ja. Way after the drop suddenly appears, the T-Rex pushes the car over the edge with Tim inside the car, and I'm pretty sure the impact would kill him. A few scenes later, Robert and Ellie go to the T-Rex paddock in a jeep to look for the others. Ellie looks over the edge and sees the other car at the bottom. Again, look at the trees and plants behind the concrete. There's no drop. How did they make this big mistake? Das stimmt, die Pflanzen sind echt zu hoch. Das ist, äh, ja. And I also want to know how Robert and Ellie got down there. She looks down and then it cuts to them searching the car at the bottom. Gute Frage, aber da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück. Muss man das unbedingt sehen, wie die jetzt da runterkommen? Wie auch immer die da runtergekommen sind. Ey, außen rumlaufen, Treppe, die irgendwie noch da drin ist, mit einem Seil, keine Ahnung. Muss man das sehen? Ich finde nicht. It must have taken hours climbing down there. Or maybe they just took the same shortcut as ich meine sogar in dem Spiel Jurassic Dream, was wir auch noch zocken werden auf jeden Fall, ähm, wurde das ganz akkurat nachgestellt und da war auch einfach eine Treppe drin in dem Gehege. Tim did. That was my top 10 movie mistakes in Jurassic Park. I hope you enjoyed the video. If you did, then please leave a like. Ja, 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 das war schon, war schon interessant, war schon ganz cool. Aber die Top 10, ich hätte mir da jetzt irgendwie krasseres erwartet, als immer nur, da ist halt eine Pflanze mehr als da und da ist irgendwie... Ihr wisst, wie ich das meine. War aber trotzdem ganz interessant gewesen, das mal so zu sehen.